ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് എല്ലാവർക്കും റംദാൻ മുബാറക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്രിയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സ്വാദേറിയ തനി നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പ്ലസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഇറച്ചിയിലും മസാലയെല്ലാം പിടിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് അത് നീളത്തിലരുന്നതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ചൂട് വെള്ളമാണ് എപ്പോഴും ചേർക്കാറുള്ളത് അര കപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കണിൽ നിന്നും ഒരല്പം വെള്ളം വേവുമ്പോൾ വരും ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൺ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വെള്ളം വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത് എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറി വേണം താനും അപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുക്കാലോളം വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വഴറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ തനി നാടനായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കറി തയ്യാറാക്കാറ് മൺചട്ടിയിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ മാഗിഡ മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും മതി ഇനി തിളക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം മതിയാവും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ താളിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരല്പം നേരം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ നല്ല പത്രിയുടെ കൂടെ എല്ലാം വിളമ്പാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും താങ്ക് യു